بسم اللہ الرحمن الرحیم hope you all are doing well today we will discuss the last topic of this chapter mayor of stunas and curtises we already discuss symmetry and skewness in a class Our distribution is called symmetrical if its frequency curve has the uh, same shape in on both sides of the central line. ठीक है जो कि आपके curve को दो equal halves में divide कर दे. I mean to say कि 50% data जो है वो right side पे है और 50% data जो है वो left side पे है. Uh, mean से uh, left side का distance भी same है और right side का distance भी same है. I mean to say कि perfect images हैं on both sides. ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल कहलाएगी एंड फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्री मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और थ्री मैयर ऑफ लोकेशंस लाइक मीन मीडियन एंड मॉडर इक्वल एंड द टू कोर्टाइल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन बट इफ दिस इज नॉट सो देन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और ए सिमेट्रिकल and uh, for the case of uh, uh, asymmetrical distribution or skewed distribution um, mean not equal to median equal to uh, mod if the longer uh, tail is on the right side the distribution is positively skewed and if the longer tail is on the left side the distribution is negatively skewed so for the case of uh, positive skewness mean is greater than mod and for the case of negative skewness mean is less than uh, mod and median is always uh, sandwich between them basically uh, the concept is that uh, for the case of skewed distribution three major of central tendency are not equal uh, they are different uh, with each other i mean to say ke inke darmiyan jo hai wo difference hai ye jo difference hai basically ye amount of skewness ko indicate kar raha hum इन ही मयर्स ऑफ लोकेशन और मयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करेंगे टू मयर द स्क्यूनस मयर ऑफ स्क्यूनस इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट द मयर शुड बी जीरो वैन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अफकोर्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो ये मयर्स जो हैं आपकी ये जीरो हो जाएंगी बिकॉज मीन इक्वल टू मीडियम इक्वल टू मॉट एंड सेकेंडली The measure should be a pure number. Uh, इसमें आप फर्स्ट uh, तो ये कि आप यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है और सेकेंडली कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजन है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजन का मतलब ये है कि अगर आप अपने डाटा सेट uh, की हर नंबर में कोई भी कांस्टेंट नंबर एड या सब्ट्रैक्ट करवाएं हर डाटा वैल्यू में सेम कॉन्स्टेंट नंबर और उसके बाद आप मयर ऑफ स्क्यूनस फाइंड करते हैं तो द रिजल्ट विल बी द सेम दैट्स द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजन टर्म इज दैट क्लियर ओके क्लास डिफरेंट स्टेटिस्टिशन फॉर गिवन डिफरेंट फार्मूलाज टू मई द स्क्यूनस एंड कल पर्सन वॉज वन ऑफ दैम सो अकॉर्डिंग टू मई द डिग्री ऑफ स्क्यूनस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल पर्सन Uh, introduce a coefficient of skewness and uh, it is denoted as sk and uh, it is defined as uh, the ratio of mean minus mod and standard deviation simply aapne mean ka difference lena mod se numerator mein aur fir usko divide kar dena standard deviation se theek hai aur uh, i already told you kya ha ye independent of origin hai aur isme आप यू नॉट कंसिडर नहीं करेंगे सेकेंडली वेन मॉड इज इल डिफाइंड द पर्सन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनस बिकम जब मॉड इल डिफाइन हो जाए मॉड कब इल डिफाइन होता है जब जो क्लासेस हैं आपके पास उसका इंटरवल जो है वो सेम ना हो ठीक है तो फिर आप यूजल मैथड से मॉड कैलकुलेट नहीं कर सकते फिर हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियम एंड मॉड में जाते हैं ठीक है तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनस भी चेंज हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू थ्री इन टू मीन माइनस मीडियम डिवाइडेड बाई स्टेशन ठीक है अब आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला में आपके पास जो है वो मॉड नहीं है ठीक है आप मीडियम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मॉड 
फाइनली ये जो कॉफिशेंट है वो ये कह रहा है कि यूजली वेर इज बिटवीन माइनस थ्री एंड थ्री ठीक है इसकी ये रेंज है कि ये माइनस थ्री से थ्री के दरमियान जो है इसके रिजल्ट आएंगे एंड ये जो साइन है ये डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनस को शो कर रहा है माइनस थ्री जो है वो नेगेटिव स्क्यूनस को शो कर रहा है एंड प्लस थ्री जो है वो पॉजिटिव स्क्यूनस को शो कर रहा है इज दैट क्लियर ओके बेटा द नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन वॉज बाउलिस एंड Bowles has uh, uh, also proposed a measure of skewness uh, that is based on median and uh, the two quartiles. And uh, uh, in the symmetrical distribution, the uh, two quartiles are equidistant from the median. But in asymmetrical distribution, this will not be the case. Uh, we all are know uh, about this. So the uh, Bowles coefficient of skewness becomes um, Q3 minus median. Minus median minus Q1 divided by Q3 minus median plus median minus Q1. आप देख सकते हैं कि numerator and denominator जो है वो same ही है. Just uh, sign का uh, difference है. Numerator में uh, negative sign लेना है और denominator में आपने positive sign लेना है. फिर मैंने इसको थोड़ा सा simplify किया और simplification के बाद जो uh, मेरे पास result आया, which is equal to Q1 plus Q3 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. and uh, one important uh, thing that i uh, want to discuss with you is that um, when these two differences uh, q3 minus median and median minus q1 are equal uh, then what will happen hoga ye ke agar ye dono difference equal ho jaye so let's suppose four answer aa gaya to 4 minus 4 0 numerator zero ho gaya to skewness bhi zero ho jayegi theek hai skewness ke zero hone ka matlab ye hai ki the distribution is symmetrical and uh, if this difference q3 minus median is greater than median minus q1 agar greater hoga to aapka numerator jo hai wo positive ho jayega numerator ke positive hone ki wajah se skewness bhi positive ho theek hai to iska matlab ye hai ki the distribution is positive skewed and uh, on the on the other hand if um, um, this difference q3 minus median less than median minus uh, q1 uh, then aapka numerator negative hoga aur negative hone ki wajah se skewness bhi negative hogi and it means that the distribution is negatively skewed is that it uh, and finally uh, iski jo range hai it lies between minus 1 and 1 Okay, class. Another measure of skewness that is uh, often used is known as uh, moment coefficient of skewness, and uh, it is uh, denoted as S square or B one, and uh, which is equal to M three square over M two cube, where M three shows a uh, shows a third moment and M two shows a, a second uh, moment. Um, that is, um, we can say that uh, a third moment. Uh, expresses in standard unit. Standard unit is less than one because m2, which is equal to s square, which is equal to variance. Um, the coefficient for most of the uh, distribution lies between minus two and two. If collectively, we look at it, so the coefficient of skewness on the most of the distribution is uh, lie between minus two and two. Um, if um, if the coefficient is uh, greater than zero. अगर तो जीरो से ग्रेटर आ गया आपका कोफिशेंट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड एंड इफ स्क्यूनेस इज लेस देन जीरो देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व इज नेगेटिवली स्क्यूड एंड फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशेंट ऑफ जीरो Uh, okay class uh, some students ask about uh, moderate skewness or uh, high uh, skewness um, from the results so uh, more specifically ब्लड uh, सपोज अगर आप uh, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें जीरो वन टू थ्री एंड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली ठीक है अब उसमें आप देखें कि आपकी किस uh, जो है वो रेंज में रिजल्ट जा रहा है फॉर एग्जांपल अगर माइनस पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव के दरमियान आपका स्टूनस का रिजल्ट है सो वी कैन से दैट के दिस इज फेयरली सिमेट्रिकल ठीक है and uh, if your uh, result uh, lies between minus uh, 0.5 to minus 1 jo ke negatively skewed hai and uh, 0.5 to plus 1 jo ke positively skewed hai to collectively aap isko uh, kahenge ke uh, aapki jo distribution hai wo moderately skewed hai 
ठीक and uh, if your uh, result of coefficient of skewness uh, becomes less than minus one जो के negatively skewed है and uh, greater than plus one जो के positively skewed है तो आप collectively इसको कहेंगे कि आपकी जो distribution है वो highly skewed है is that clear okay class now come towards uh, the last topic uh, known as curtises Uh, basically, curtises is all about the uh, tails of the uh, distribution. It is used for the degree of peakness or flatness of a unimodal frequency curve. यहाँ पे हम unimodal frequency curve की बात करें. Unimodal means के ऐसा curve या ऐसे distribution जिसकी एक ही peak हो. Uh, अगर uh, आपकी distribution या curve की दो peaks हैं तो वो bimodal के हिलाएगी और अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो multi-modal. हम उस detail में नहीं जा रहे. हम यहाँ पे unimodal frequency कर्व uh, की बात कर रहे हैं और उसकी पीकनेस और उसकी फ्लैटनेस को uh, हम जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं सो अ कर्व विच इज टॉल एंड लीन ठीक है अगर वो टॉल uh, है एंड uh, लीन है टॉप से तो फिर आपका जो कर्व uh, या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैप्टोकर्टिक uh, कहलाएगी आप uh, इसको जो है वो Uh, वो पॉइंट भी कह सकते हैं जहाँ पे मॉड एग्जिस्ट करता है बिकॉज मॉड इज अ वैल्यू एट द पॉइंट ऑन द होरिजॉन्टल एक्सिस डायरेक्टली एट द पीक अ मैक्सिमम पॉइंट इज दैट क्लियर सेकेंडली इफ अ कर्व व्हिच इज फ्लैट बहुत ज्यादा फ्लैट है लाइक अ प्लेट टॉप से तो फिर वो uh, जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो कर्व है वो प्लैटी कर्टी कहलाएगा एंड फाइनली इफ कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मॉडरेट पीक ना ही बहुत ज्यादा जो है वो हाई पीक है और ना ही जो है वो फ्लैट है तो फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो कर्व है वो मीजो कर्टिक और नॉर्मल कहलाएगा इस दैट क्लियर ओके क्लास नाउ वी विल डिस्कस द फार्मूला फॉर कर्टिस कर्टिस इज यूजली मेजर बाय द मूवमेंट रेशियोज इट इज डिनोटेड एज बी टू एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम फोर एंड एम टू स्केयर एम फोर शोज द फोर मूवमेंट एंड एम टू शोज द सेकेंड मूवमेंट इफ बी टू लेस दैन थ्री अगर आपका बी टू का जो रिजल्ट है वो थ्री से लेस है इट मीन्स दैट द कर्व और द डिस्ट्रीब्यूशन इज का एंड इफ बी टू इज ग्रेटर दैन थ्री दैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व इज का प्लैटी कर्टी एंड फाइनली इफ बी टू इक्वल टू थ्री इट मीन्स दैट द कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन इज का मीजो कर्टिक और नॉर्मल another major of curtises that uh, i decided will uh, not discuss here is uh, uh, known as uh, percentile coefficient of uh, curtises uh, basically it is denoted as q and it is defined as uh, the ratio of uh, quartile deviation and the difference between p90 and p10 i mean to say 90th percentile and 10th uh, percentile and uh, for the case of normal distribution uh it is equal to 0.26 and uh, uh it uh, uh, ranges uh, uh, lies between 0 and 0.50 is that clear uh okay class um, uh now the shapes of uh, uh, curtises uh, look like this um hum dekh sakte hain ki the first curve Uh, की जो टॉप uh, है वो बहुत ज्यादा टॉल है दैट्स व्हाई वी कॉल दिस दिसक्टोकर्टिक एंड सेकेंडली जो कर्व uh, है इसकी जो टॉप है वो मॉडरेट है दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अमीजोकर्टिक कर्व और नॉर्मल कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली ये जो लास्ट कर्व है आप देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप से ये फ्लैट हो गया लुक लाइक अ प्लेट दैट्स वाई वी कॉल दिस प्लैटिकर्टिक कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट क्लियर Uh, okay class uh, the uh, question is that uh, what's the reason of this changing i mean to say ke ye jo curve ki shape uh, mein jo change aa raha hai uski reason kya so uh, the answer is sigma i mean to say standard deviation uh, ye jo change hai ye standard deviation ki wajah se aa raha hai 
um, so we can say that uh, um, sigma is uh, responsible to change the shape of the normal curve along the uh, horizontal axis जितनी सिग्मा की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी कर्व उतना ही फ्लैटर होगा अगर आप इन तीनों कर्व्स को आपस में कंपेयर करें तो इसमें ये जो प्लैटिकर्टिक कर्व है इसकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस वन इसकी सेकंड नंबर पे और इसकी थर्ड नंबर पे ठीक है एंड अगर आप जो है वो मीन की बात करें देन मीन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ द नॉर्मल कर्व अलॉन्ग द हॉरिजोंटल एक्सेस ठीक है अभी अगर आप इन तीनों कर्व्स को कंपेयर करें तो इनका जो मीन uh, जो है वो सेम है बिकॉज uh, तीनों कर्व्स का जो सेंटर है वो सेम पॉइंट पे है लेट सपोज म्यू की वैल्यू जो है वो फोर uh, है ठीक है Uh, अगर मैं म्यू की वैल्यू चेंज कर दूं, म्यू की वैल्यू एच कर दूं, तो ये जो तीनों कर्व हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएंगे और अगर मैं मीन की वैल्यू जो है वो माइनस uh, एट कर दूं, फॉर एग्जांपल, तो ये जो तीनों कर्व हैं वो लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट uh, uh, कर जाएंगे सो वी कैन से दैट म्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ द नॉर्मल कर्व अलॉन्ग द हॉरिजोंटल एक्सिस एंड सिग्मा इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व इज दैट क्लियर Okay, class. Now uh, we will discuss simple example here. Uh, the example is that uh, the first four moments about the mean. About the mean means that is me how observation goes. The mean is distance liya gaya for the data are given below. M1 equal to zero. M2 equal to point five point two. M3 equal to minus point eight. M4 equal to fifty. And uh, calculate B1 and B2 also interpret the results. Basically, uh, ये जो आपको data um, uh, गिवन है इसमें एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर की वैल्यूज जो है वो दी गई है यानी कि जो भी डाटा uh, होगा उसके लिए फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन जो है वो कैलकुलेट uh, कर दिया गया है ऑलरेडी और आपने जो है मोमेंट कोफिशियंट ऑफ स्टूनस जिसको बी वन से डिनोट किया जाता है एंड मोमेंट कोफिशियंट ऑफ कर्ट से जिसको बी टू से डिनोट किया जाता है आपने ये कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो है वो रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है अब आप देख सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो चूंकि मोमेंट्स की फॉर्म में है तो हम मोमेंट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनस जो है वो यूज करेंगे ठीक है और सिमिलरली uh, आपने मोमेंट कोफिशियंट ऑफ कर्टिस जो है वो यूज करना है ठीक है uh, आपने देख लेना कि आपका डाटा जो है वो किस फॉर्म में गिवन है लेट सपोज अगर आपका डाटा मीन या मीडियम स्टार्डिशन गिवन होता तो फिर आप जो है वो कल पर्सन के जो है फॉर्मूलाज जो है वो यूज कर और अगर मीडियम के फॉर्म में होता या कॉटाइल्स के फॉर्म में होता तो फिर जो है वो आप बाउलिस को फिशेंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करते और अगर कोटाइल डेविएशन और परसेंटाइल के फॉर्म में होता तो फिर जो है आप कर्टिस के लिए जो है वो परसेंटाइल को फिशेंट ऑफ कर्टिस जो है वो यूज करते तो ये आपने देख लेना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन के जो आपको चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप फार्मूला यूज करेंगे और अगर आपको जो है वो सिंपल डाटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेज और मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी ठीक है और सिंपल आपसे कहा गया है कि मोमेंट को फिशेंट ऑफ स्क्यूनस और कर्टिस फाइन करें तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ईजी या मोमेंट्स कैलकुलेट करना या मीन मीडियम मॉड या स्टार्ट एविशन कैलकुलेट करना तो उसके बाद ही आप मोमेंट को फिशन ऑफ स्टूनस और कर्टिस जो है वो फाइन कर सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो है वो मोमेंट्स uh, कैलकुलेट करके दे दिए गए हैं अबाउट द मीन तो हम जो है वो कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनस एंड कोफिशेंट ऑफ कर्टिस के लिए जो है मोमेंट रेशोज uh, का जो फॉर्मूला है uh, वो यूज करेंगे सो so, um, हमें पता है कि B1 वन इक्वल है थर्ड um, मोमेंट का आप स्केयर लेंगे न्यूमोरेटर में एंड डिनोमिनेटर में जो है वो सेकेंड मोमेंट का क्यूब लेंगे दैट इज एम थ्री स्केयर स्केयर ओवर एम टू क्यूब तो जो एम थ्री है हमारे पास वो था पॉइंट एट पॉइंट एट का स्केयर लिया डिवाइडेड बाय एम टू जो था वो आपके पास था फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू का जो है हमने जो है वो क्यूब uh, ले लिया और इसको जो है हमने कैलकुलेट uh, uh, किया so the final result becomes zero point double zero five so आपका जो coefficient of skewness है उसका answer आ गया zero point double zero five similarly हमने b two यानी के coefficient of cortices find कर लिए in the form of moments which is equal to m four over m two square m four जो था हमारे पास fifty था और m two जो था five point two था तो fifty divided by five point two square तो which is equal to one point eight five Uh, अब हम इसके रिजल्ट्स को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे लेकिन इंटरप्रेट करने से पहले uh, 
uh, one important point that I wanna uh, discuss here is that uh, B1 is always positive. B1 का जो answer आएगा वो आपके पास हमेशा positive होगा. The reason is that देखें इसके numerator में हम third moment का square लें. और third moment का जो भी answer हो square लेने के वजह से numerator positive होगा. और अगर आप इसका denominator देखें तो वो M2 का cube है. और M2 जो है वो variance के equal होता है. Variance तो always positive होता है. ठीक है? तो जब वो पॉजिटिव आप उसका क्यूब लें वो भी पॉजिटिव होगा दैट्स वाई जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो बी वन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है अब हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका जो कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनस है वो अगर जीरो आ जाए इट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और अगर स्क्यूनस जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर लेस देन जीरो हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है अगर मैं इसके रिजल्ट को देखूं तो ये मुझे पॉजिटिवली स्क्यूड लग रहा है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन जीरो बट अभी मैंने uh, आपको बताया कि बी तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है फिर इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एम का साइन देखेंगे ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एम uh, जो है वो नेगेटिव है इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड so for this case we can say that the distribution is negatively skewed secondly ab hum cortices ko interpret karenge cortices ko hum b2 se denote kar rahe the theek hai which is uh, equal to 1.85 for uh, this question and uh, 1.85 uh, is uh, less than 3 uh, that's why the distribution is uh, platicut finally if we uh, look um, towards uh, this image uh, so uh, this curve shows a platycurtic distribution this shows mesocurtic and this shows uh, laptocurtic distribution or uh, curve uh, basically for the case of uh, laptocurtic distribution b2 is uh, greater than 3 so agar greater than 3 hai, it means ke positive values to aap isko positive curtises call kar sakte hain and actually it tells you uh, about um, um, the indication of uh, heavy tails. I mean to say, if you look at the laptocurtic uh, curve, ko dekhe, to a lot of data uh, in the two tails of the uh, distribution. Basically, it indicates the uh, presence of outliers. And secondly, if we uh, look at uh, this curve, known as uh, platycurtic, and uh, for the case of uh, plateau curtic distribution b2 is less than 3 so ye negative results bhi ho sakte hain yani ke aap isko negative curtises bhi call kar sakte hain and um, it uh, means that uh, ke a little data uh, on the uh, tails of the uh, distribution and uh, basically it indicates the absence of uh, outliers and also it is uh, less than uh, meso curve yani ke normal curve se ye uh, less hai uh, distribution and extreme values or outliers are less than uh, normal distribution that's why um, is uh, curve mein uh, outliers absent hai aur is curve mein jo hai wo outliers ho present hai and uh, i already told you all uh, outliers are the values that uh, um, are not uh, follow the pattern of um, other um, data values uh, extreme high or extreme low uh, is that clear and uh, finally uh, class curtises is not just a theory it has a real uh, life applications as well for example in economics uh, uh, fund managers uh, usually in the focus of uh, risk and returns so uh, I uh, read uh, 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 research of uh, Michael Harry, uh, a stock uh, trader and uh, an analyst, and um, he said, "Laptocurtic return uh, means that uh, risks are coming because of the outlier event, and this would be a stock or share for uh, investor uh, willing to take extreme risk." Okay class, uh, this chapter uh, is completed finally, alhamdulillah. And uh, if you have uh, any query, uh, please let me know. I will explain the uh, point again. Take care.